பத்தாம் வகுப்பில் கணக்கு பாடத்தில் உறவுகளும் சார்புகளும்ன்ற தலைப்பில் ஒரு கணக்கு ஒன்று கேட்டிருக்காங்க அந்த கணக்கு என்னென்னு பார்த்தோம்னா எஃப்ரம் ஏ டு பி ஆனது இருபுற சார்பு மற்றும் என் ஆஃப் பி சீக்குவல் டு ஏழு எனில் என் ஆஃப் ஏ ஆனது எத்தனை உறுப்புகள் இருக்கும் அப்படின்றது தான் கேள்வி இப்போ நம்ம முதல்ல விளங்க வேண்டியது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இருபுற சார்புனா என்ன அப்படின்றத நம்ம விளங்குறதுக்காண்டி பக்கத்தில் ஒரு படம் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் அந்த படத்தில் ஒரு வட்டம் வரைஞ்சிருக்கு வட்டத்துக்கு உள்ளே ஏபிசிடி இசட் வரைக்கும் பச்சை எழுத்துக்களில் எழுதியிருக்கு அதே மாதிரி வட்டத்துக்கு வெளியே ஏபிசிடி வந்து வேறு ஒரு ஆர்டரில் ப்ளூ கலரில் எழுதியிருக்கோம் இப்போ நம்ம அந்த படத்தை நல்லா உற்று நோக்கணும்னா ஏ வந்து கரெக்டாக டிக்கு நேரம் இருக்கும் பி வந்து இக்கு நேரம் இருக்கும் சி வந்து எஃப்க்கு நேரம் இருக்கும் அதே மாதிரி இசட்டுன்றது டபிள்யூக்கு நேரம் இருக்கும் அப்போ இந்த வட்டத்தை குறியீட்டு வட்டம்னு சொல்கிறோம் இந்த குறியீட்டு வட்டத்தை பயன்படுத்தி நாம் ஒரு குழு குறியியல் முறையில் நம்ம ஒரு சில எழுத்துக்களை எழுதலாம் உதாரணத்துக்கு ஹலோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே உள்ள பச்சை லெட்டருக்கு மேலே பார்த்தோம்னா கேஹச்ஓஓஆர் அப்படின்றது கிடைக்கும் இந்த கேஹச்ஓஓஆருன்ற வார்த்தையை நம்ம உள்ள உள்ள பச்சை எழுத்துக்களுக்கு நேராக பார்த்தோம்னா திரும்ப நமக்கு என்னவே கிடச்சிரும் ஹலோன்றதே கிடச்சிரும் அப்போ இதுக்கு பேர் தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் குழு குறியியல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறோம் அப்போ திரும்ப திரும்ப அதே எழுத்துக்கள் அதே எழுத்துக்களோடு போய் சேருது அப்போ இதைத்தான் நாம் என்னென்னு சொல்கிறோம் ஒரு இருபுற சார்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ எஃப்ரம் ஏ டு பி என்ற சார்பு ஒன்றுக்கொன்று ஒன்றுக்கு ஒன்றாகவும் மற்றும் மேல் சார்பாகவும் இருந்தால் எஃப்ஐ ஏயிலிருந்து பிக்கான இருபுற சார்பு என்கிறோம் இதுக்கு தான் நம்ம கீழே ஒரு சார்புகள் படத்தை போட்டு சொல்லியிருக்கோம் ஒன்று வந்து டபிள்யூக்கு போகுது ரெண்டு வந்து இசட்டுக்கு போகுது மூணு வந்து எக்ஸுக்கு போகுது அதே இதை திரும்ப பார்த்தோம்னா டபிள்யூன்றது ஒன்றுக்கு போகுது எக்ஸுன்றது மூணுக்கு போகுது இசட்டுன்றது ரெண்டுக்கு போகுது அப்போ ஒவ்வொரு நிழல் ஒருக்கும் ஒரு முந்நூறு இருக்குது அதைத்தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் இருபுற சார்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இது மேல் சார்பாகவும் இருக்கும் ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ அப்போ நமக்கு நல்லா தெரியுது அப்போ என் ஆஃப் ஏ சீக்குவல் டு மூணு என் ஆஃப் பி சீக்குவல் டு மூணு அப்போ என் ஆஃப் ஏல எத்தனை உறுப்புகள் இருக்கோ அதே மாதிரி தான் என் ஆஃப் பியில் உள்ள உறுப்புகளும் சமமாக இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம நல்லா விளங்கிக்கிறோம் இப்போ நம்ம இந்த கணக்குக்கு வருவோம் எஃப்ரம் ஏ டு பி ஆனது இருபுற சார்பு மற்றும் என் ஆஃப் பி சீக்குவல் டு ஏழு அப்படின்னா இருபுற சார்பு அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஏஐ பியையும் அப்போ என் ஆஃப் ஏல கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் ஏழு உறுப்புகள் தான் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெல்ல தெளிவாக எழுதியிருக்கோம் கீழே எஃப் ஆனது இருபுற சார்பு மற்றும் என் ஆஃப் பி சீக்குவல் டு ஏழு எஃப் ஆனது இருபுற சார்பு எனில் ஏ மற்றும் பி சம எண்ணிக்கையில் உறுப்புகளை கொண்டிருக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெல்ல தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிறோம் என் ஆஃப் ஏ சீக்குவல் டு என் ஆஃப் பி அப்போ என் ஆஃப் பியோட உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை ஏழாக இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக என் ஆஃப் ஏவோட உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை ஏழாகத்தான் இருக்கும் அப்போ விடை வந்து இங்கே நமக்கு ஒன்றுன்றது நமக்கு தெல்ல தெளிவாக தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ ஒன்றுன்ற ஆப்ஷனை நம்ம என்ன செஞ்சிடணும் டிக் பண்ணிடணும் என்ன குழந்தைகளே நல்லா இந்த கணக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ திரும்ப திரும்ப இதை போட்டு கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த படம் இந்த கணக்கு ரொம்ப ஈஸியாக எளிமையாக விளங்கும்